Hii ni habari za umoja mataifa kutoka New York City. Miongoni mwa habari tulizonazo hilo kutoka umoja wa mataifa watu milioni 45 wanakabiliwa na janga la njaa kusini mwa Afrika kwa mujibu wa WFP. UNESCO imesema kimbunga idai kilitoa picha halisi ya pengo katika ujumushwaji wa watu wanaoishi na ulemavu Zimbabwe. Na leo mashinani tutaangazia athari za mabadiliko ya tabia nchi nchini Chad. Hujambo na karibu katika habari za UN kupitia channel yetu ya YouTube Habari za UN na pia televisheni wa shirika Mimi ni Grace Kaneya nikikusalimu leo Alhamisi ya Januari 16 mwaka 2020 karibu twende sote. Watu milioni 45 wengi wakiwa wanawake na watoto katika mataifa 16 ya nchi zinazoendelea kusini mwa Afrika wanakabiliwa na hali mbaya ya kutokuwa na uhakika wa chakula kufuatia kujirudia kwa hali ya ukame kusambaa kwa mafuriko na kuyumba kwa uchumi. Arnold Kanda na taarifa zaidi. Kwa mujibu wa shirika la mpango wa chakula duniani WFP, wakati hali ikizidi kuwa mbaya katika mataifa hayo, dunia inapaswa kuchukua hatua kuingia sasa ili kuokoa maisha na kuziwezesha jamii kuwa na mnepo dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi. Mkurugenzi wa WFP kanda ya Kusini mwa Afrika, Lola Castro, amesema janga la njaa liko katika kiwango ambacho hatujawahi kukishuhudia hapo nyuma na ushahidi unaonesha kwamba hali itakuwa mbaya zaidi msimu wa kila mwaka wa vimbunga umeanza na hatuwezi kumudu marudio haribifu mkubwa uliosababishwa na vimbunga visivyo vya kawaida mwaka jana ameongeza kwamba wakati kipaumbele kwa sasa ni mamilioni ya watu wanaohitaji msaada wa haraka kuwajengia mnepo mamilioni wengine walio katika tishio kubwa la ongezeko la athari za ukame na vimbunga ni swala muhimu sana bi castro amesema msimu wa mwamba unazidi kushika kasi wakati huu wa kuelekea mavuno April na Mei. Hivyo jumuiya kimataifa lazima iongeze haraka msaada wa dharura kwa mamilioni ya walio na njaa kusini mwa Afrika na pia uwekezaji wa muda mrefu kuwawezesha watu wa ukanda huo kuwa na mnepo wa kukabili athari kubwa za mabadiliko ya tabia nchi. WFP inapanga kutoa msaada wa msimu wa mwambo kwa watu milioni 8.3 katika nchi nane walio katika hali mbaya ya dharura ambazo ni Zimbabwe, Zambia, Msumbiji, Madagascar, Namibia, Lesotho, Eswatini na Malawi ahadi kufikia sasa. WFP imepata dola milioni 205 tu kati ya dola milioni 489 inazohitaji kuwasaidia watu hao na hivyo kulazimika kukopa ili kuhakikisha chakula kinawafikia wenye mahitaji. Wakati kimbunga idai kilipiga nchi mbalimbali ikiwemo Zimbabwe kuna baadhi ya watu katika jamii hususan na wanaoishi na ulemavu walikuwa hatarini na ilikuwa ni vigumu kwao kufikiwa na misaada kwa mujibu wa shirika la umoja wa mataifa la elimu sayansi na utamaduni UNESCO lilioandaa video mahususi kwa ajili ya kutoa elimu kuhusu swala hilo Jason Nyakundi na ripoti kamili hii ni sauti ya tapio wa Sigauke ambaye ni mwenyekiti wa watu wenye ulemavu wa wadi ya Chimanimani Zimbabwe Anasema wakati wa kimbunga baadhi ya watu walitupuza, walituambia hawakuweza kutusaidia. Kauli hiyo inaungwa mkono na watu wengi wanaoishi na ulemavu walioko kijiji cha Chimanimani wakisema kwamba waliiswa wametengwa wakati zahama hiyo ilipogubika nchi yao ili kubadili taswira ya kujumuisha kila mtu katika kuhakikisha hakuna anayaachwa nyuma. UNESCO inasema kuna hitajika mkakati jumuishi. Mfano kuna hitajika kuwepo sauti inayowakilisha mahitaji ya watu wanaoishi na ulemavu kama anavyosema Chamunowi Ringisai katibu wa chama cha watu waliopoza viungo Zimbabwe Mutare. Sababu ambayo ilifanya Chimanimani kajenga mijengo hiyo ambayo haifikiki ni kwa kuwa hakukuwa na mtu yeyote anaishi na ulemavu ambaye angewapa ushauri kujenga majengo ambayo yanazingatia mahitaji ya watu wanaoishi na ulemavu. Kwa mfano sasa tumeshiriki katika mchakato wa ujenzi wa choo cha Ngagu, tulifanya kazi na Wizara ya Ujenzi wa Umma na wamejenga choo kizuri. Lakini sio tu kwamba kuna itajika ndio msingi inaojali watu wanaoishi na ulemavu lakini pia vifaa stahiki kwa ajili ya usafiri wao Bevi Munyare ni mwana kijiji Bikita Inaishi na ulemavu inaumwa mara kwa mara siwezi kutembea hali imekuwa hivi maisha yangu yote siwezi kutembea ninahitaji kiti mwendo ni kitu pekee ninachohitaji kitarahisisha maisha yangu Uwepo wa kimbunga idai pia ulionyesha hali halisi ya mfumo wa elimu ambao sio jumuishi kwani kuna watoto ambao wanashindwa kuhudhuria shule kutokana na ukosefu wa miundo msingi kwa mfano kijana Leslie Mnaiwa Junior ambaye hakuweza kuendelea na masomo yake ya sekondari. Anasema somo nilo lipenda sana ni lile la jumla niliweza kuendeleza masomo yangu lakini hilo halingewezekana. 
halingewezekana kwa ajili ya changamoto kadhaa lakini ni nini suluhu kwa sasa John Misi ni msimamizi wadi ya Chimanimani tunahitaji msaada tunahitaji ushirikiano ambapo tutafanya uchunguzi kwa pamoja kutoka vijijini mpaka wilayani na tunahitaji programu ya elimu wilayani ili watu wanapoenda kuzungumza na watu wanaoishi na ulemavu tunahakikisha hatuingilii haki zao za msingi kwa hivyo tunahitaji mafunzo tunahitaji raslimali na tunahitaji ushirikiano na punde ni mashinani ambapo tutasikia ujumbe kutoka kwa msichana ki mwathirika wa mabadiliko ya tabia nchi nchini Chad baada ya siku ndefu ya mihangaiko na misuko suko ya kujitafutia rizik baada ya pilikapilika na safari za hapa na pale baada ya msongo wa mawazo kuhusu hali ya maisha sasa muda umewadia muda wa kufahamu kilichojiri duniani muda wa kusikiliza habari zilizochambuliwa na magwiji wa habari za kimataifa na mashinani ni habari za UN habari za umoja mataifa kuhusu amani usalama maendeleo haki za binadamu siasa na uchumi hali kadhalika makala kuhusu malengo ya maendeleo endelevu SDGs au agenda 2030 unasikiliza idhaya ya Kiswahili ya umoja wa mataifa kutoka New York Ni habari za UN kutoka hapa New York Marekani kupitia channel yetu ya YouTube Habari za UN na pia televisheni wa shirika na kumbuka unaweza kupata matangazo mbalimbali na taarifa zingine kwa wenye wavutu wetu news.un.org mkoa USW mimi ni Grace Kania tunasonga mbele Unapokuwa mkimbizi huchoki kuota ndoto za siku moja maisha yako yatabadilika na kuachana na jinamizi lililolazimisha kufungasha virago. Hii ni kauli ya baadhi ya wakimbizi kutoka Sudan Kusini ambao hivi karibuni wamepatiwa mafunzo na shirika la mpango wa chakula duniani WFP kuhadithia maisha ya ukimbizini. Kulikoni Flora Nducha anasimulia zaidi. Katika makazi ya wakimbizi ya bidibidi nchini Uganda wakimbizi 34 kutoka Sudan Kusini wanajiandaa katika mafunzo ya WFP ya kuwa wahadithiaji wa habari za wakimbizi kwa njia ya kidijitali. Katika mafunzo hayo ya wiki mbili wakimbizi hawa wanajifunza mengi ikiwemo kupiga picha nzuri, kurekodi video na kuchapisha hadithi zao kwenye mitandao ya kijamii kama Facebook na Instagram ili dunia iweze kuziona na kuzisikia hadithi zao. Malishi ni mmoja wa wakimbizi hao wanaopatiwa mafunzo. Nataka watu wasikie sauti yangu na nataka kuwapa watu hadithi hizi. Nataka kuwapa hadithi zangu mwenyewe na za watu wengine. Kuna baadhi ya vitu katika nchi yangu ambavyo havijulikani nje. Hivyo nataka watu wa nje wavifahamu ili dunia nzima ivijue. Wakielekea darasani kwenye mafunzo hayo, mkufunzi kutoka WFP Rosebel Kagumire yuko tayari. Mimi ni mwandishi na mwana blog. Hawa ni vijana wakimbizi na nimekuwa sehemu ya timu ya kuwafunza ujuzi kwa kutambua kwamba wana hadithi na wanaweza kusimulia hadithi zao. Sio lazima wasubiri waandishi wa habari kuzungumza nao, sio lazima wasubiri mtu yeyote au mashirika. Wakati wana ujuzi huu, wanaweza kutumia simu zao za rununu. Kwani katika zama hizi kila mtu anaweza kusimulia hadithi yake. Mafunzo hayo ni mchakato na unahitaji dhamira, jitihada na vipaji mbalimbali vya kusimulia hadithi zao. Wengine kama Spike wameamua kutumia kipaji cha muziki wa kufoka foka kuelezea kilichomo. Na wanawake ambao mara nyingi huachwa nyuma katika mafunzo haya WFP wamewapa kipaumbele kwa kuwa wana mengi ya kueleza akiwemo Eva. Not only ndio vlana tu wanaoweza kupata hadithi lakini hata wasichana wanaweza kupata hadithi kuna wasichana wadogo ambao wanakabiliwa na changamoto kambini na kuna wasichana wadogo ambao wanaendesha familia hivyo ni muhimu sana kwetu kuieleza dunia kuhusu hayo WFP inatumai kwamba mafunzo haya na hadithi za wakimbizi hawa zinazosimuliwa vitakuwa ni taa ya kuangazia mahitaji yao maisha yao na watu kuwafahamu madhila wanayopitia na sasa umewadia wakati wa mashinani ambapo msichana ki anaelezea jinsi ongezeko la joto na ukame vinavyowatumbukiza watu kwenye janga la njaa huko Chad. Mimi ni Ki. Ninaishi katika bonde la ziwa Chad na ninapenda nchi yangu. Labda umesikia kuhusu vurugu za Boko Haram. 
tunakabiliwa pia na changamoto zingine ambazo ninataka kukwambia. Baba yangu anasema kwamba alipokuwa mdogo hali ya joto haikuwa mbaya na ukame haukuwa mkali sana. Siku hizi hakuna maji hata wakati wa msimu wa mvua na mazao yetu hayanawiri. Huu utakuwa mlo wangu wa kwanza kwa siku ya leo. Na hiyo ndiyo sababu huu ni wakati ninaoupenda zaidi katika siku. Shukran sana ki kwa ujumbe huo na wewe mtazamaji kwa kuwa nami na hadi hapo ndipo na tamatisha habari za UN leo kutoka hapa makao makuu ya moja mataifa jijini New York. Tukutane tena kesho kwa habari zingine. Kumbuka pia kutembelewa vuti wetu news.un.org kwa USW upate taarifa zingine na nakusihi pia usubscribe kwenye UN News YouTube channel yetu habari za UN. Mimi ni Grace Kania na kuaga kwa heri kutoka New York.